Merhabalar hanımlar. Bugün sizlerle sümbül tarzı bir örnek paylaşacağım. Pırpırlı. Bu e, örneğin çok değişik şekilleri de yapılıyor. Mantık hep aynı ama. Videolarımda daha da haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeşil kısmımızla başlayalım. İpimi alıyorum hemen. Şöyle ben ara zürafamı yapmıştım zaten. Şu pırpır yapımını göstereyim. Pırpır yapımıyla başlayayım. Zürafamın içine battım şöyle. Araya 5 tane pırpır yapacağım. Şöyle. Birinci pırpırım. Şöyle ikinci pırpırım. Çok basit ama bittiğinde çok zarif görünen bir oya. İnce uzun. Özellikle çiçekli sende değil de şöyle fırça darbesiyle sende gibi yazmalar var biliyorsunuz. Çok moda. Çoğunlukla püskül oyası yapılıyor onlara. O tarz yazmalara çok güzel gidebilecek bir oya. Beşinci pırpırımı da yaptım. Sıkıştırayım düğümünü. Bu şekilde. Ara örneğimi tamamlamış oldum. Şu örnek yapmış oldum. Şu arayı ben 5 tane koymayı tercih ettim. Arası çok açık güzel görünmez diye düşünüyorum. Zevk meselesi tabii ki. Örneğimiz çok sade olduğu için uzun uzun olduğu için biraz daha da sıkıştırabilirsiniz hatta siz. Hatta siz bunları koymadan direkt bunları peş peşe de yapabilirsiniz. Zemin üzerine. Şöyle birinci zirafam iki mesafemi koyuyorum hemen ve sonuncu zirafamı yapıp bu şekilde bir tane kirpik koyacağım şöyle boyamı yapabilmek için. Şöyle çok da uzun olmasın, çok da kısa olmasın. Orta hallice bir şey yapıyorum. Böyle. Üzerine örneğimi koyacağım bunun. Ve tekrar 5 tane zürafa yapıyorum. Şu arayı yapmak için. Böyle. Bir zirafa daha yapıp üzerine geri dönüyorum. Şuradaki pırpırları yapıyorum tekrar. Ara örneği. Elinize bir ayar tutturunca Kaç sefer yaptıktan sonra pırpırlarınız hepsi zaten aynı ayar düşer. Denk düşer. Siz yine göz kararı aynı hizada yapmaya gayret edin ki oranız muntazam görünsün. Dördüncü pırpırımı yaptım. Beşinci pırpırımı yapıyorum şu anda. Bu ara örneğim de bitmiş oldu. Bu şekilde. 
Şimdi çiçeklerimi yapmaya başlıyorum hemen. Şu pırpırların üstüne konduracağım çiçeklerimi. Mor rengimi aldım. Hemen pırpırımın üstüne düğüm atarak başlıyorum. İp elimde durursa düğüm atacağım inşallah. Bir tane pırpır yapıyorum. Böyle. Şu ortadaki kısım için bir pırpır daha yapacağım ki kazılmak şeklinde ilerleyeceğimiz için o pırpırın üstüne çıkacağız sürekli. O pırpır üzerinde ilerleyeceğiz. Son tane şöyle. İkinci pırpırımı da yaptım. Hemen bunun üzerine bir düğüm atıyorum. Ve buraya aşağıdakilerle aynı boyda yoğunlamaya çalışarak bir pırpır yapıyorum. Bunu bunun da şöyle Düğümüm pek sık olmamış. Aynı aşağıda yaptığım gibi yanına bir tane daha yapıyorum. İlk yaptıklarım şunlar hep yan yapraklar olacak. Orta yapraklar üzerinden ilerleyeceğiz hep. Böyle böyle Dört sıra çıkacağız. Ben pırpırları biraz uzun çektiğim için dört sıra ideal göründü gözüme. Sizin pırpırlarınız daha küçük olursa beş sıra da yapabilirsiniz. Üçüncü sıramdayım. İkinci pırpırımı yapıyorum. üzerine çıkıyorum. Bu benim için son sıraya gelmiş bulunuyoruz. Buraya aşağısı 3 kat oldu. Son sıramdayım. Şu an 4. kattayım. 3 adet pırpır yapacağım. Bitti çünkü. Daha yukarıya çıkmayacağım. Göz kararı hemen pırpırımın boyunu ayarladım. 1 İkinci pırpırım ve şu an sonuncuyu yapıyorum hemen. Tutamadım ipi bugün. <gülüyor> Şöyle. Son sıram böyle. Şu an aşağı inmeye başlayacağım. Özür dilerim kaymış görüntü fark edemedim. Bir önceki pırpırın içine dönüyorum. Pırpır yapıyormuş gibi biraz gevşek bırakıyorum ipimi. Böyle. Bu şekilde aşağı kadar ineceğim bir gevşek bırakarak Üç 
Otuz karsam çünkü burası pırpırı gibi görünmeyecek. Sol sırama da indim. Bu şekilde dişim bitmiş oldu. Bunu sıkıştıramayacağım. Evet hanımlar böylelikle oyamız bitmiş oldu. Gördüğünüz gibi çok zarif görünen bir oya. Daha önce de söylediğim gibi desensiz, çiçek desensiz yazmalara çok güzel gidecek bir oya. Fırça darbeli desenli yazmalar için. Çok güzel bir oya. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin hanımlar.